Hi students, uh, welcome back to our SST class and uh, this is Ayub sir and I welcome you all in this class okay so uh, as we have started our first topic of civics that's uh, the Indian Constitution okay so we'll continue uh, with the same topic and in previous video we have an introductory session हमने जो है कुछ introduction देखा what is constitution या उसको हिंदी में क्या कहते हैं and now we will start with the content of the topic the main content of the topic with our first question what is the meaning of constitution what actually the constitution means okay हमने देखा कि हिंदी में उसको भारतीय संविधान कहते हैं but what actually a constitution is okay so just to answer to the question okay the definition of a constitution or to understand constitution in a better way okay just be uh, tuned okay and uh, you will come to know fine so what's constitution constitution is the supreme law of land okay it is a written document containing rules to be followed in a society in a democracy these rules are formed through consensus okay now see just to understand it in a better way we'll take an example of a game for example if you are playing a cricket okay so there are certain rules to be followed jaise stump ko lag gaya to out okay boundary ke bahar direct gaya to six okay boundary ke andar agar one tap ya directly lag gaya okay ya fir jo hai wo jo bhi hai fine jo boundaries hote hain agar usko usne cross kar diya to wo kya hai four okay so ye bahut sare rules hai और जो है इलेवन प्लेयर्स होना ज़रूरी है फाइन तो ऐसे कुछ रूल्स है जैसे नए रूल्स भी फ्रेम आउट हो गए जो चेंज हो गए हैं सो दिस रूल्स आर सेट ओके ये रूल्स जो है कहीं ना कहीं सेट हो चुके हैं ओके सो इस रूल्स को क्यों सेट किया गया है वो हम बाद में देखेंगे बट ये जो रूल्स सेट हुए हैं दैट्स नो नथिंग बट अ कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो वॉट्स द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड ये जो है उस जमीन का उस कंट्री का सबसे बड़ा लॉ है ये ऐसे रूल्स होते हैं दैट शुड बी फॉलोड बाई सोसाइटी इफ दे आर नॉट फॉलोड बाई सोसाइटी इफ दे आर मिस ओबीडियंट ओके उनको जो है अगर फॉलो नहीं किया गया तो फिर क्या होगा द पर्सन और द इंडिविजुअल कैन बी पनिश्ड ओके और आगे क्या है इन ए डेमोक्रेसी दिस रूल्स आर फॉर्म थ्रू कॉन्सेंसस ये कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है इट इज़ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय द पीपल के लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही उनके जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं उन्होंने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था ओके सो यू विल कम टू नो इन द सेक्शन दैट इज द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हम इसी वीडियो के आखिर में देखेंगे फाइन सो वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन वेन इट गोज टू सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज वॉट्स कॉन्स्टिट्यूशन द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज सर्टन राइट्स टू द पीपल इन इट ओके अब क्या होता है कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स है ये बेसिक लॉज लॉज है दैट शुड बी फॉलोड बाई एवरी सिटीजन ओके और अ नेशन और अ स्टेट अब इसमें क्या है ये गवर्नमेंट की पावर्स भी बताता है दैट हाउ मच पावर डज गवर्नमेंट हैज ओके एंड सर्टन राइट्स ऑफ द सिटीजन और अ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर नेशन और अ स्टेट क्लियर आई होप दैट कि आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग समझ में आ गई होगी Now let's move ahead. Let's see our further question, further part. है ना कि what is the purpose of constitution? Why do we need constitution? जैसे क्रिकेट जब हमने rules बनाए तो हमने rules क्यों बनाए ताकि वो smoothly run हो okay? हमको कौन जीता कौन हारा कौन out हुआ boundary कब है sixer कब होता है ये सारी चीज़ें पता होने के लिए हमने rules बना दिए right? इन अ क्रिकेट गेम बट वेन इट गोज टू अ पर्पज वाई इट इज नेसेसरी और वाई डू वी नीड ऑफ वट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो वॉट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला पर्पज क्या है इट लेज सर्टन आइडियल्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन इट टेल्स फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी इट सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इट 
tells about the power that government grasp in its hand kya kya cheeze humko pata chalti hai humko logo ke ideals ya fir aspiration ya what are the dreams of the people living in that society what are the dreams of the uh, of the ministers or the cabinet who is uh, running that particular country or a nation to unke aspirations kya hai unke dreams kya hai wo humko constitution se pata chalega okay it will give a fundamental nature of the society us society ka nature क्या है इट इज वेल एलेबरेटेड और कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज वी सॉ अर्लियर इट इज अट ऑफ रूल एज इट इज अट ऑफ रूल इट विल सर्व एज अट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल ओके एंड इन दिन इट टेल्स अबाउट द पावर ऑफ अ गवर्नमेंट एट गवर्नमेंट ग्रास्प इन इट्स हैंड जो गवर्नमेंट के पास पावर है उसके बारे में यह कॉन्स्टिट्यूशन बताता है ओके सो पर्पज भी हमको समझ में आया लेट्स मूव अहेड वॉट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट इज दैट डू ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन या हमने पहले देखा कि ना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बार बार हम सुन रहे हैं इन द डिफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो देर वुड बी वन क्वेश्चन राइट दैट do all democratic countries have a constitution so answer to this question is that democratic countries are likely to have a constitution okay but not necessary that all countries that have a constitution are democratic okay today most countries have a constitution but they are, they are not democracy राइट देखो डेमोक्रेटिक कंट्रीज या लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन अभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से क्या मतलब है द कंट्रीज वेयर पीपल हैव देयर ओन राइट्स एज इन दे कैन सिलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ओके सो वेयर द पीपल आर हैविंग राइट्स टू इलेक्ट और टू सिलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव दैट इज नथिंग बट अ डेमोक्रेसी ओके सो डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक ओके जरूरी नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा या जरूरी नहीं है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो गए सो वाइस वर्सा बट राइट नाउ इन एज इन इन टूडेज वर्ल्ड ओके मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज ओके दे आर हैविंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फाइन हो सकता है कि उनके पास हो या न हो एंड वॉट इज डेमोक्रेटिक आई टोल्ड यू राइट वेद द पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव ओके लेट्स मूव अहेर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है बट इवन देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन अप्रोच मी ओके सो वेरी गुड क्वेश्चन राइट ये जो मेन टॉपिक है जो ये टॉपिक का जो मेन चीज है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हाउ डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम अबाउट ओके कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया लेट्स सी ओके सी द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज बॉरोड फीचर्स ऑफ प्रीवियस लेजिस्लेशन सच एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन फिफ्टी एट ओके इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट रिप्रेजेंटिंग वाइडली डिफरेंट इंटरेस्ट एंड व्यूज ओके दे क्राफ्टेड कॉम्प्रोमाइजेस अब देखो ये जो लोग आपको आप पिक्चर में देख रहे हो एज इन जवाहरलाल नेहरू गांधी जी ओके वॉट दे आर डूइंग दे आर साइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ओके जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ओके वो कहाँ से बना सो वो कहाँ से बना इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेस ओके okay, वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया एज इन हमने पिछले वीडियो में भी देखा था ना कि विच ए कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इंडिया इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बट उसको जो है बोरो किया था उसके कुछ फीचर्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था ओके नाउ हियर ऑल्सो द फीचर सम ऑफ द फीचर्स वेर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटीन एंड दैट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट और ऐसे ही कुछ लोगों की मदद से लोगों की योगदान से दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट ओके सो लेट्स मूव अहेड हमको पता चलेगा कि हु एक्चुअली आर द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स कौन हैं ओके जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं सो यर इट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो हु आर द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो डॉक्टर बी आर बी आर स्टैंड फॉर भीम राव okay dr b r ambedkar is known as father of indian constitution there were 300 members 
okay they were from different communities the constitution was framed out by a constitute uh, constituent assembly it consisted 389 members you can see the image okay yahan pe image mein bhimrao ambedkar hai aur kuch key members hai और जैसे कुछ की मेंबर्स हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे सो हियर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर दैट इज़ भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन फादर सॉरी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनको फादर कहा गया है एंड देर वर थ्री हंड्रेड डिफरेंट मेम्बर्स अप्रॉक्स थ्री हंड्रेड डिफरेंट मेम्बर्स दे वर फ्राम डिफरेंट कम्युनिटीज दे वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट ओके और फिर जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग दे केम फॉरवर्ड ओके एज ए रिप्रेजेंटेटिव सो दैट ओके किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे समाज को हमारे रिलीजन uh, को हमारी कास्ट को हमारी क्रीड को दे हैव लेफ्ट बिहाइंड ओके सो फ्रीमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके सो वो लोग जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आए पीपल of different religion different uh, speaking languages okay different communities from different state as in we can see that the constitution assembly uh, or a constituent assembly it consists 389 members so the main or major part played by the people that they frame out the constitution right so who are the framers or who framed the constitution no doubt dr b r that is bhimrao ambedkar is father of indian constitution but the role played by 389 members was also very important okay so i hope that uh, aapko abhi tak jitna hua humne samjha uh, humne explain kiya i hope that uh, everything is uh, clear and you might have got it but even then i'll i'll uh, leave up to you if you have any doubt you just approach me theek hai till that time take care have a great day bye bye